respuesta que dieron los trabajadores es muy sencilla. Marica, yo nunca debería mirar a esa cámara, ¿sí o qué? Es una bobada. Sí, es una estupidez mirando allá. Madre, eso ya pasó de moda hace años. Ahí las cantantes. Tú y yo, cogidos de la mano. Hello everybody, I'm very happy to be back with you. I know that you miss me and I miss you too. Today I'm bringing you a very important thing that is going to help you a lot. I know, so you better stay here with me. Stay here. Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar de nuevo acá. Me demoré mucho, como siempre. Esta vez ya no prometo más. Simplemente voy a actuar y les traigo una técnica bien importante que precisamente nos va a servir para lograr muchísimas cosas especialmente para mejorar nuestra fluidez y nuestro inglés en general así que mejor es que se queden conmigo aquí antes de enseñarte esta técnica espero que te suscribas si no lo has hecho aún porque los videos que voy a subir de aquí en adelante te van a servir mucho más que todos los que has visto antes en este canal el nombre de la técnica es monitoreo y cómo me sirve esto para mejorar todo, como les dije antes, para mejorar en especial mi inglés. Pero primero les voy a contar una historia que tiene que ver muchísimo con esto. Hace muchos años, en una planta de General Electric, se llevó a cabo un estudio con unos trabajadores que consistía en alterar variables como la luz, el ruido y la temperatura y ver cómo alterando esas variables podía afectar la productividad. Se esperaba que al hacer esto hubiera obviamente cambios, entonces empezó por la luz y se aumentó el nivel de luz en el sitio de trabajo de este grupo de trabajadores y para satisfacción de los investigadores el nivel de producción aumentó y el nivel de errores disminuyó, lo cual les pareció lógico a la mayoría de estos investigadores. Luego se bajó la intensidad de la luz y se empezó a trabajar en un ambiente pues un poco más oscuro. ¿Y qué creen que pasó? Pues pause el video y comente su respuesta y siga este juego conmigo. Pues lo que se esperaba al disminuir la luz es que también disminuyera la producción y también aumentaran los errores. Pero para sorpresa de los investigadores, la producción aumentó y los errores siguieron disminuyendo. Pasaron entonces a experimentar con el ruido, subieron los niveles de ruido y la producción seguía aumentando, bajaron los niveles de ruido y seguía aumentando y los errores disminuyendo, hicieron lo mismo con la temperatura, subieron la temperatura, seguía aumentando la producción, bajaron la temperatura y seguía aumentando la producción y disminuyendo los errores. Los investigadores con estos resultados estaban desconcertados, no lo podían creer, querían saber obviamente qué era lo que estaba pasando, así que se reunieron con un grupo de enfoque de estos trabajadores y le hicieron esta pregunta, ¿por qué creen ustedes que haciéndoles todas las variables posibles, cambiándoles el ambiente, subiéndoles la luz, bajándoles la luz, subiéndoles el ruido, bajándoles el ruido, seguía aumentando la producción. ¿Qué creen ustedes que es lo que pasó? Ahora yo te pregunto a ti, para el video y coméntame, ¿qué crees que fue lo que pasó? No hagas trampa. Pues la respuesta de los líderes o del líder de esos empleados fue muy sencilla. A nosotros siempre se nos veía como uno más, como uno del montón. Éramos simplemente una pieza más del trabajo. Pero cuando empezaron a hacer este experimento y nos dijeron que nos iban a estar observando, pues nos sentimos especiales y tal vez eso tuvo que haber aumentado la, la autoestima, la creencia en nosotros mismos y nuestro desempeño mejoró. Nunca nos habían dado ese nivel de atención personalizada. Este simple experimento llevó a una evolución en el gerenciamiento empresarial que cambió prácticamente todo lo que se hacía antes y lo que nosotros vivimos ahora en recursos humanos y, y la psicología en el trabajo es prácticamente un derivado de esta investigación. ¿Qué pasa? que está comprobado que cuando las personas somos observadas, nuestro desempeño, nuestro comportamiento tiende a ser mejor que si sabemos que no nos están viendo. Y es sencillo, tú lo puedes comprobar, si alguna vez has estado en un gimnasio con instructor y él te está viendo, tiendes a hacer más repeticiones, tiendes a levantar más peso cuando te ven. Pero cuando él se va, cuando él está contigo, puedes hacer las 20 repeticiones. Pero cuando él no está, apenas alcanzas a hacer 12 u 8. ¿Por qué? Si es el mismo peso, eres la misma persona. ¿Qué es lo que cambia? Que me estén observando, cambia el observador. ¿Y cómo nos puede servir esto entonces para aprender inglés? A continuación les voy a mostrar un ejercicio muy sencillo que les puede servir bastante. Como les dije, el monitoreo les puede servir para cualquier cosa, no solamente para el inglés. Si yo monitoreo todo lo que hago, sé que voy cruzando esta calle, me voy fijando, no vienen carros por allá, no vienen carros por allá, puedo cruzar, un ejemplo bobo, pero te puede salvar la vida. Otra opción es que también pueda ir narrando lo que voy haciendo. Puedo decir simplemente, ok, en este momento Santiago Sáenz va caminando por el parque. Puedo decir en tercera persona lo que Santiago va haciendo. Imagínense que ustedes se darán cuenta de cómo caminan, por dónde van, mirando alrededor, describiendo lo que va pasando. Estoy viendo una persona con su celular y su bicicleta, unas señoras con unos perritos, mi amigo Jonathan 
eh, levantando la mano y saludando a la cámara, pensando en qué, de qué vendrán hablando esas dos mujeres que vienen ahí, o las dos que están allá más atrás. Puedo ir haciendo tonterías como esa, pero realmente me está diciendo enfócate, estás en el presente, estás en el ahora. Hay muchas filosofías y religiones que nos han dicho que lo importante es el ahora, el presente, pero no nos dicen realmente por qué. Y pues si estás concentrado en lo que vas haciendo en el momento y mirando todo como un espectador, como si estuvieras en el cine y observándote a ti mismo qué haces, cómo haces las cosas, tu nivel de desempeño necesariamente tiene que mejorar. ¿Cómo lo haría entonces en el inglés? Recomiendo que cuando vayan por la calle vayan hablando solo. No desperdicien esa oportunidad para practicar inglés y al mismo tiempo se van monitoreando. Hablando solos, ¿cómo? Para que no digan que están locos. Pues simplemente llevan el manos libres puesto. No le están hablando a nadie en realidad, pero la gente va a dar por hecho de que sí. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Empiezo a hablar en inglés, narrando lo que veo. Ah, oh, that man is playing with his dog. But I think the dog is dumb because he didn't see the ball. And I just think about that sentence that I said. And for example, I didn't like the way that I pronounce ball. En esa escena que describí antes, de pronto no me gustó mucho como sonó la palabra ball. No la pronuncié esa L como tenía que sonar en inglés. Y repito la frase hasta que me guste a mí el sonido. Y repito la frase hasta que esa persona que habla inglés, que sea mi jefe o, o la persona que me va a evaluar en algún momento o, la, o cuya opinión me importa, la veo que está al lado mío y que está pendiente en cómo lo hago. Y lo digo otra vez y otra vez y otra vez hasta que esté contento con esa frase, hasta que suene lo más parecido a ese acento que yo quiero tener, que yo quiero emular. So remember, monitoring, monitoring, monitoring. Hasta me estoy monitoreando cómo pronunciar monitoreo. Esto no tiene por qué ser algo aburrido, lo pueden hacer interesante. Háganlo como un juego, incluso monitoreen cómo pueden monitorear cada vez mejor. Monitoreen cómo puede hacer que monitorear sea interesante y sea divertido. O imagínense que la persona que a ustedes les gusta mucho, esa persona que admiran, esa persona que quisieran, que quisieran imitar o seguir, los está observando todo el tiempo con una cámara. ¿Cómo actuaría usted? ¿Cómo hablaría usted? Piense por ejemplo cuando está en una discoteca o va a ir a una fiesta en la que sabe que la persona que le gusta va a estar allá. Va a estar mucho más pendiente en el maquillaje, en la ropa y si está bailando va a hacer un esfuerzo por hacerlo bien. Porque es obvio que le importa muchísimo lo que esa persona piensa de usted. Si no lo quiere hacer con otra persona, usted dice a mí no me importa mucho el que dirán, pues hágalo con usted mismo. Que sea usted mismo el observador, pero sálgase de sí y véase a sí mismo abajo. Allá como en una película, en una pantalla en el cine. Cómo camina, cómo habla, cómo pronuncia. Hay otro ejemplo que dan los nutricionistas, que cuando tú estés comiendo, solamente piensa en eso que te estás comiendo. La verdad que yo creo muchísimo en este principio, porque una vez en un taller de PNL hice un ejercicio que consistía en que el almuerzo fuera simplemente una mandarina. Pues a la hora del almuerzo, el encargado dijo, ok, preparémonos ahora para almorzar y nos repartió a cada uno una mandarina. Pues obviamente todo el mundo pensó que ese de pronto era la entrada o algo. Al final... Él dijo que ese era el almuerzo, pero ¿cuál fue el ejercicio? Empezamos simplemente por ver la mandarina, nos dijo que miráramos bien la contextura de la cáscara, que la oliéramos, que le diéramos gracias a esa persona que la cultivó, al que la trajo a la ciudad. Luego empezamos muy despacio a quitarle la cáscara, a olerla, a imaginar dónde fue cultivada y así fuimos haciendo ya con la carne de la mandarina. Poco a poco nos tomaría de pronto unos 5 o 10 minutos comernos esa mandarina que normalmente nos comemos en 30, 40 segundos y al final estábamos satisfechos todos, no necesitábamos más comida. Eso prueba realmente que cuando estoy haciendo algo y enfocándome solamente en esa actividad en particular, el resultado es muchísimo más satisfactorio que si no lo hago. Hagan el experimento de la mandarina también si quieren. Voy monitoreando también que nadie me vaya a atracar. Y como cuando vas por una calle peligrosa, vas pendiente, mirando hacia todos lados, que no venga alguna persona sospechosa. Eso es monitoreo. So as I always say, remember to subscribe. If you haven't done it yet, remember to give it a like. If you like it, and if you didn't, just give it a like anyway. And remember to share with all the people that you know that you think this video might help. Bye. Recuerda suscribirte si no lo has hecho aún. Recuerda compartir. Recuerda darle like si te gustó y si no te gustó, dale like de todos modos. Bye.